pozdrav youtuberi, pozdrav pratici kanala Alex855 Tools. Danas na recenziji imamo jedan novitet iz Parsida. Ovaj model je konkretno izašao u Nemačkoj relativno skoro, možda pre dva meseca. Radi se o aku račni na 12 V koja dolazi u ovom paketu bez punjača i bez baterije naglašene na više mesta znači vodite računa ako kupujete da se ne dogodi situacija da dođete kući a unutra nemate bateriju i punjač ovoj uređaj radi na par sajdove 12 V baterije na pakovanju piše da je maksimalni obratni moment 54 Nm Mada sam gledao neke strane recenzije, izmerili su realnih oko 44 ili 45 Nm. Piše da je maksimalan broj rotacije u praznom hodu 250 obrte po minuti. Prihvat na aku gedori je 3 osmine, to su one srednje gedore. Ali dobijate, kao što vidite, dobijate ovde adapter na pola cola, odnosno na one standardne gedore od 12 mm od 3 osmine na na jednu polovinu ovo je model koji nosi oznaku PAR12A1 novitit je u Lidlu i do sada ga nije bilo na zadnjoj strani piše kompaktan dizajn idealan za teško dostupno mesta integrisano led radno svetlo Variabilno podesivi broj obrtaja, prekira za desni i levi smer obrtanja, tri stepena indikatora stanja napunjenosti baterije, kompatabilna sa svim standardnim nastavcima tri osmine i jedna polovina. Da otvorimo ovo pakovanje da vidimo šta dobijemo unutra. Kofer je jako kompaktan, ručka ok, kopće drže solidno i njegove dimenzije nisu ni velike, širina nekih 3 cm, visina nekih 22 cm, da otvorimo pakovanje. Kopce lepo drže. U koferu vidimo solo mašinu. I vidimo ovde da je prihvat tri osmine, ali ovde imate adapter na standardne gedore na pola cola i to se jako jednostavno samo gurne. Na uređu imate ovde blokadu koju je potrebno stisnuti jer bez stiskanja blokade nema pokretanja mašine. I ovo je dinamički potencijometar. Na njemu vršite odabir brzine ovde imate led radno svetlo promjena smera rotacije se vrši manualno ovde gore smer levo ovo je levi smer promenite i Opet morate da pritisnete blokadu da biste zavrtili uređaj. Uređaj je kao i svi zeleni par sajdovi alati normalno sa četkicama. Ovde vidimo da je proizvodjač ovog alata Kompernas. To mi se sviđa jer Kompernas i ovim prave malo kvalitetnije alate za razliku od Grizzly Toolsa koja je treća fabrika par sajdova. Ona pravi malo manje kvalitetne alate. Odmah da kažem da ovakvi 
štipovi uređaja, bilo oni pneumatski ili na baterije, nemaju udarni mod. I oni ne služe za prevelike sile, znači oni služe za priterivanje šrafa ili odšrafljivanje. Naravno, ne možete s njim skidati menjače i trapove, prvo labavite račnom, pa posle koristite ovo. Znači on nema udarni mod, da znate odmah u startu. Ovde imate gore indikatore napunjenosti baterije, jer su na 12V alatima uvek indikatori na samom uređaju, jer je konstrukcijski nizvodljivo da budu na na bateriji. Težina uređaja sa baterijom od 4 ampere, kao što vidite, kilogram i 212 grama, sa baterijom od 2 amper sata je nekih 993 grama. Dužina uređaja sa baterijom od 2 ampera je 30 cm sa baterijom od 4 ampera dužina uređaja je veća i iznosi negde oko 32,5 cm prekidak je sasvim korektno uređen i vidite koliko možete bukvalno precizno da menjate brzinu rotacije, to je pohvalno, to se može vidjeti samo kod provalata, ovo se vodi kao hobi. Pa da krenemo malo da radimo sa njim, da vidimo šta on može, koja mu je namena i kakav je u radu. Sad ću ovo stegnuti, znači promjena smera, i stežemo račno. Akuračno sa baterijom od 4 ampera. Interesantno je ovdje sad pred kraj navoja da možete da vidite da koristite i kao klasičnu gidoru, mada ne preporučujem neko enormno stezanje ne znam koliko je to unutra jako kao što vidite blokada se upalila ali ručno ovako da dotegne da vidimo kako je to steglo steglo ga je poprilično jako Ajmo sada da ovo odvijemo. Levi smer. Znači možete koristiti i kao klasičnu računu. Mada joj to nije namjena. Znači za... Evo, na primjer, sada promjena smera i stežem. I sad, ne znam, vi možete malkice samo doterati. Nemojte da preterujete. Ne znam koliko je to unutra jako, ali to je... Sad ćete vidjeti solidna sila. Vidite, ne mogu rukom ni da dotegnem ovo.
Njegova namjena znači nije udarni princip. On može da služi za ovako neke stvari. U autolimariji vidite ovo je M6 šraf, za to je besprekoran. To je njegova namjena. Znači, kad zakuca, samo blago doterajte, nemojte da preterujete. Idemo na drugi. Ovo je M10 šlav koji drži vrata na ovom Volkswagenu. Da vidimo sa ključem 16, nisam ništa ljubljivao, da li to može da odbih. Može i to. Šraf za ključ 17, odnosno desetka. Da stegnemo nju malo finije da vidimo kako to radi. Da vidimo ima li snage. Četiri ampera, baterija i dalje puna, levi smer. Očakuje nju. Ajmo sada da stegnem ovom računom koje je za točkove, ono je čak i na izlačenje. Da vidimo, prvo ću ići onako, samo da vidite da je ovo na kraju ovdje. Lagan, znači to je neka normalna sila stezanja, taj šraf čak i previše, da vidimo da li može to da odvije ili ne može. Odbio je to. Sada ću ovaj šraf malo da stegnem. Onako jače. Ovo je veliki obrtni moment. Sigurno preko propisanih. Kažu da ima 45 pravih. Mislim da ovo neće moći i da će mu tu biti granice. Da vidimo. Znači ne može. I za kraj klipa zaključak neki i sumiranje rezultata. Vidjeli ste da nije sve moguće, ovo nije udarni princip. Ne postoji ovakav alat, niti pneumatski, niti elektro sa udarnim principom. On služi više za da vi, ako je objek pretegnut, vidjeli ste na kraju kad nije mogao da olabavite ručno, nemojte njim, nemojte njim, nemo, možete čak možda i polomiti kućište. Za šrafove do M10 koji su normalno stegnuti, ne mislim na šrafove na menjačima, na glavama motora, za to nije, za to su udarni odbijači. Ovo je više za nepristupačno mesta. Ukoliko on nema snage, videli ste da mu je na kraju zafajljala snage i to sa 4 ampera baterijom. Olobavite ručno, ovo koristite samo za 
pritjerivanje, a i vidjeli ste da solidno steže kad sam na početku onu osmicu steglo pa proverio posle. Da li ga kupiti ili ne? Ukoliko imate bateriju i punjač od ranije, da li od 2, da li od 4 ampera bateriju, isplati se kupovina. Ukoliko želite da date, da imate sve ovo u kompletu, znači košta će vas 4 plus 3, 7, plus 3, 10.000. Na vama je da izaberete zamjerka koju sam primetio na većim opterećenjima, osjećam ovdje da se uređe gre. Znači, nije on za jake sile. Po grupama ljudi kažu da su zadovoljni s njime, ne preterujte s njim, nije ovo udarni mehanizam, nema on takav sistem rada, za normalne neke vike je sasvim korektan. Ukoliko imate već bateriju i punjač od ranije, to onda pun pogorak za 4000 inara dobijete alatku koja je veoma korisna u skučenim prostorima pogotovo. Nju nećete koristiti stalno, koristit ćete je na primjer gdje ne može da priđe udarni odvijač, pa ako ne može on, otpustite običnom mračnom, pa nastavite s njim. Ukoliko vam se svidio video, stisnite like, zapratite kanal, znači mi tekako, ja ove alate sam financiram, sam kupujem, znači niko me ne podržava, pretplatite se na kanal, da bi mi podržali u daljem radu. To je bilo to za ovaj video.